പ്രൈസ് ദ ലോൺ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ എന്ന സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം കർത്താവിന് പ്രിയമുള്ളവരായി തീരുക എന്നതാണ് അതിന് ആധാരമായി ഒരു വാക്യം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ ഇഷായിയുടെ മകനായ ദാവീദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു അവൻ എൻ്റെ ഹിതം എല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കി ദൈവത്തിന് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയണം ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ളവരായി നാം തീരണം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാന്തയമ്മെ അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആർക്കും പ്രിയമുള്ളവരായി തീർന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവികമല്ലാത്ത ഒരു വാക്കുപോലും അടിയൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോഫോണായി അടിയനെ ഉപയോഗിക്കണമേ വചനം അങ്ങയുടേത് അടിയൻ അങ്ങയുടേത് വചനം സംസാരിക്കുവാൻ അടിയനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ആമീൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും പാടാറുള്ള പാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വരികൾ പാടിക്കൊണ്ട് വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ദൈവം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ആരെല്ലാം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സ്നേഹിതന്മാർ നമുക്കുണ്ടായാലും നമ്മൾ ആരെല്ലാം സ്നേഹിച്ചാലും അവരെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് മാറിപ്പോകും എന്നാൽ നമ്മളെ നിത്യതയോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ യേശുവാണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ജീസസ് എന്നുള്ള പാട്ട് ഞാൻ പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു I have found a friend in Jesus he's everything to me he's the fairest of 10000 to my soul he's the lily of the valley in him my lord i see all i need to cleanse and make me fully whole in sorrow he is my comfort in trouble he is my stay he tells me every care on him to roll he is the lily of the valley the bright and morning star he is the fairest of 10000 to my soul hallelujah ee yesu will നമ്മുടെ തോഴനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം വീണ്ടും ആ പാട്ടുകാരൻ ഇപ്രകാരം പാടുകയാണ് ഹി വിൽ നെവർ നെവർ ലീവ് മീ എൻ്റെ യേശു ഒരിക്കലും എന്നെ കൈവിടുകയില്ല മൃത്യുവിൻ്റെ താഴ്വരയിലും എൻ്റെ യേശു എന്നെ കൈവിടുകയില്ല He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A fire about me, I am nothing now to fear, with His manna He my hungry soul shall fill. then crown a lasting glory i'll see his blessed face where rivers of delight shall ever roam he is the lily of the valley the bright and morning star he is the fairest of 10000 to my soul hallelujah എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ യേശുവിനെയാണ് ഹലലുയ വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ കാണുകയാണ് ഞാൻ ഇഷായിയുടെ മകനായ ദാവീദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു അവൻ എൻ്റെ ഹിതം എല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പ്രിയ സഹോദരിമാരെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയുവാനുള്ളത് ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും നമ്മളെ ബോധിച്ചില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പ്രിയങ്കരരാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവനാമം നമ്മളിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുവാനിടയായി തീരും മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അവനിൽ നൂറ് കൂട്ടം കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ദൈവം ഒരുവനെ കാണുമ്പോൾ 
അവൻ്റെ ഹൃദയമാണ് നോക്കുന്നത് ദാവീദിനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ ദാവീദ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞത് ഇഷായിയുടെ മകനായ ദാവീദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ച പുരുഷൻ ബോധിച്ച പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കർത്താവിന് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവം ഹലലുയ ആ കർത്താവ് മനുഷ്യൻ പുറമെയുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് എന്നാൽ ചിലർ ദാവീദിനെ കാണുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ആ കാണുന്നത് മനുഷ്യർ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറ്റങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം ഒരുവനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് ഈ ദാവീദിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കണമേ ഒന്ന് ശമുവൽ പതിനാറാം അധ്യായം ത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ശമുവൽ ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഒരു രാജാവായിട്ട് ഇഷായിയുടെ മക്കളിൽ എട്ടാമത്തെ ആളായിരുന്നു ദാവീദ് ദാവീദ് ഇഷായിയുടെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്നു ദാവീദ് ഒരു ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ദാവീദിന് അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനെപ്പോഴും അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ദാവീദ് ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാൽ ഇഷായിയുടെ മക്കളിൽ ഒരുവനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ശമുവൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പോലും ദാവീദ് പെട്ടിരുന്നില്ല പ്രിയ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിൻ്റെ പിതാവിന് പോലും നീ പ്രിയങ്കരനല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നീ പ്രിയങ്കരനാണെങ്കിൽ നിന്നെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാ ഇഷായി തൻ്റെ ഓരോ മക്കളെ ശമുവലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അവൻ ഏലിയാബിനെ കണ്ടിട്ട് ഇഷായിയുടെ ഒരു മോൻ ഏലിയാബിനെ കണ്ടിട്ട് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അവൻ്റെ അഭിഷക്തൻ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ മക്കളെ ഈ ശമുവലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇഷായി കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നാൽ യഹോവ ശമുവലിനോട് അവൻ്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നോക്കരുത് ഞാൻ അവനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നു നോക്കുന്നു യഹോവയോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു ഹലലുയ്യ ഈ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നു ഹലലുയ്യ ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ള ഉടുപ്പെടുത്തിടാനും വെള്ളത്തുണി തലയിടാൻ ഇടാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിഷ്കളങ്കമായും നിർമ്മലമായും സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി പാടാം ദാവീദ് അനേക സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവം മുമ്പാകെ നിർമ്മലമായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും ദൈവം മുമ്പാകെ നിർമ്മലമായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളവരെ വിധിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഈ ദാവിദിനെ പറ്റി ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുവാനുണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യന ഹലലുയ്യ ദൈവം ഇന്ന് സന്ധ്യ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്താ സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വിദ്വേഷയും പകയും പിണക്കവും ഒക്കെ കുത്തി തെറച്ചിരിക്കുകയാണോ അതെയോ ദാ ദൈവ യേശുവിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ച് ഈ ദാവീദിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഹൃദയത്തിനുടമയാണോ നമ്മൾ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു ഇഷായിയോട് ശമുവൽ ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എല്ലാവരുമായോ എന്ന് ശമുവൽ ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഇനിയുള്ളതിൽ ഇളയവനുണ്ട് അവൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സ്വന്തം അപ്പന് പോലും ഈ മോനിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല ഈ മോൻ രാജാവാകുമെന്ന് സ്വന്തം അപ്പന് പോലും പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഒരു ദൈവീക ആലോചന അറിയിക്കുക ഹലലുയ്യ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നാം തള്ളപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനാണെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിലും സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളുടെ മുന്നിലും നീ തള്ളപ്പെട്ടവളായിരിക്കാം എന്നാൽ 
ദാവീദിനെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ രാജാവായി നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാം ഈ ദാവീദിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഹാലലുയാം അവൻ പവിഴ നിറമുള്ളവനായിരുന്നു സുനേത്രനും കോമള രൂപിയുമായിരുന്നു യഹോവ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക എന്ന് ഷമുവേലിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഷമുവേലിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് ഈ ദാവീദിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക എന്ന് യഹോബിയുടെ ആത്മാവ് അന്ന് മുതൽ ദാവീദിൻ്റെ മേൽ വന്നു ഹലലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാല ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു മറിയയുടെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്നിട്ട് മറിയോട് പറയുകയാണ് മറിയെ നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ഒരു പൈതൽ ജനിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മറിയ പറയുകയാണ് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ മറിയോട് പറയുകയാണ് അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും ഹാലലുയ്യ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല സൈന്യത്തെയാലല്ല ശക്തിയാലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മളിലൂടെ ചില ദൈവീക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഹലലുയ്യ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അന്ന് മുതൽ ദാവീദിൻ്റെ മേൽ വന്നു ഹലലുയ്യ പിന്നെ ദാവീദ് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമുള്ളവനായി മാറുകയാണ് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ദാവീദിൻ്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ യഹോവ അയച്ച ഒരു ദുരാത്മാവ് ശൗലിനെ ബാധിച്ചു ഈ ദാവീദിന് ഒരു ശത്രുവായിട്ട് ഒരു നിത്യ ശത്രുവായിട്ട് ശൗലി തീരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എപ്പോഴും ഇവിടെ പതിന ഒന്ന് ശമ്പൽ പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഇവിടെ പറയുകയാണ് യഹോവ അവനോട് കൂടെയുണ്ട് യഹോവ ദാവീദിനോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് ശൗല് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഹലലുയ ഈ ലോകത്തിൽ ആര് നിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ഹലലുയ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ധൈര്യത്തോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആർ ഹലലുയ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ വരുന്ന നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ തകർക്കുവാൻ തക്കോണം പലപ്പോഴും കഷ്ടതകളും വേദനകളും നിരാശകളും ഭാരങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നേരെ കടന്നു വരാം നമുക്ക് നേരെ വൈരികൾ എഴുന്നേറ്റു എന്ന് വരാം നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നേരെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തെ നോക്കി ആത്മാവിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആർ ഹലലുയ ഇവിടെ ദാവീദിനോട് ആദ്യം ശൗലിന് സ്നേഹമായിരുന്നു കേട്ടോ പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ദാവീദ് ശൗലിൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ നിന്നു അവന് അവനോട് വളരെ സ്നേഹമായി അവൻ്റെ ആയുധവാഹകനായി തീർന്നു ആകെയാൽ ശൗൽ ഇഷായുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ച് ദാവീദിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ താമസിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയാണ് ശൗലിന് ദാവീദിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഇഷ്ടം തോന്നിയ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ശത്രുതയും തോന്നി പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തികൾ തൻ്റെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറും ഇതൊരു ദൈവീക ദൂതാ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ മിത്രം ഒരു പക്ഷേ നാളത്തെ ശത്രുവായി മാറിയേക്കാം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഉപകാരം ചെയ്ത വ്യക്തികൾ നമുക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു വന്നേക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ശമ്മൽ പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വചനത്തിൽ ശൗലിന് ദാവീദിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു 
ഇഷ്ടം കൂടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ശൗല് തന്നെ ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് എന്താ കാണുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ സ്നേഹങ്ങളെല്ലാം മാറും കേട്ടോ മധുര വാക്ക് പറഞ്ഞവരെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ടാ പാട്ടുകാരൻ പാടിയിരിക്കുന്നത് ഉറ്റവർ മാറിയാലും ഉടയവർ നീങ്ങിയാലും ഉറ്റവർ മാറിയാലും ഉടയവർ നീങ്ങിയാലും യേശുവിൻ സ്നേഹമോ മാറില്ലൊരു നാളിലും യേശുവിൻ സ്നേഹമോ മാറില്ലൊരു നാളിലും മാറും മാറും മനുജരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞിടും മധുര വാക്കു പറഞ്ഞവരോ മറന്നു പോയിടും മാറും മാറും മനുജരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞിടും മധുര വാക്കു പറഞ്ഞവരോ മറന്നു പോയിടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ഇതൊരു ദൈവിക ദൂതാ കേട്ടോ നമ്മളെ നോക്കി ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മധുരവാക്ക് പറഞ്ഞവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് മാറിപ്പോകും എന്നാൽ നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് മാറാത്ത ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ഹലലുയ്യ ഈ ദൈവത്തെ നോക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ട വരത്തില്ല കേട്ടോ ഹലലുയ്യ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പത്ര വാർത്തകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി അനേക സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ കേരളക്കരെ ആകെ നടുക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സഹോദരിമാരെ റംസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പൈതലിൻ്റെ ആത്മഹത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ഒരു അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം നിറവേറാതെ വന്നപ്പോൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഇന്ന് അനേക വ്യക്തികൾ അനേകരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരുടെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആരെയും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനെയും നമ്മൾ അധികം സ്നേഹിക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നാം നിരാശപ്പെട്ടു പോകും ഇവിടെ ദാവീദ് ദാവീദിനോട് ശൗലിന് സ്നേഹം തോന്നി അതിൽ ദാവീദ് ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ ദാവീദ് ഈ ശൗല് ശത്രുത കാണിച്ചപ്പോൾ തകർന്നു പോയേനെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മിത്രം നാളത്തെ ശത്രുവായി മാറിയേക്കാം യോസെഫ് തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരല്ല യോസെഫ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നേ എന്നാൽ ഇവിടെ ദാവീദിനോട് കൂടെ ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഹലലുയ്യ അനേകരുടെ ആരുടെ സാന്നിധ്യം നിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിൻ്റെ കൂടെ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫെലിസ്തീയ മല്ലയൻ ഒരു ഫെലിസ്തീയ മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വെല്ലുവിളിക്കുക ഹലലുയ്യ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിന്ന മാറ്റുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്താ ഈ ദാവീദിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനൊക്കെ ശൗലിനോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കടന്നു പോയതായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ശമ്മുവിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ദാവീദിനെ ആ യുദ്ധത്തിനും ആരും സെലക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഹാലലുയ്യ പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മൾ പലരുടെയും മുന്നിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരല്ലായിരിക്കും പലരും നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരിക്കുമെന്നേ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നിന്നെ പറ്റിയ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ ആരും നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത് മതി ഹലുയ്യ ലോകം ഒരുവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ലോകം ഒരുവനെ ഒരു പടയാളിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉയരം തൂക്കം ശാരീരിക അളവുകൾ ഇവ ശരിയായിട്ടില്ലാത്തവനെ ഒരു പടയാളിയായിട്ട് ഒരു സോൾജിയറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവം ഒരുവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പുറമേയുള്ളത് നോക്കാതെ അകമയുള്ളത് നോക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നു ഇവിടെ രാവിലെ എല്ലാവരും ശൗലിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയേക്കുക എന്നാൽ ദാവീദ് ആ സമയത്ത് ഭവനത്തിലാകട്ടോ എന്നാൽ ഈ ദാവീദിനോട് അപ്പൻ പറയുക മോനെ നീ നിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡുമായിട്ട് പോകണം ഹലലുയ്യ എന്നാൽ ദാവീദിന് ഭവനത്തിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഹലലുയ്യ ഈ ഗോലിയാത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ താൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പനും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പനും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ മകൻ ഒരു യുദ്ധവീരന ഹലലുയ്യ ഈ അപ്പനു യഹോവി ഈ മോൻ്റെ ദൈവിക സാന്നിധ്യം സ്വന്തം പിതാവിന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു 
ദാവീദ് അധികാലത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ആടുകളെ കാവൽക്കാരൻ്റെ പക്കൽ വിട്ടേച്ച് കണ്ടു ആ ദാവീദ് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഈ ദാവീദിന് പിന്നെയും ആടുകളെ നോക്കുകയായിരുന്നു വളരെ താഴ്മയുള്ള സ്വഭാവമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദാവീദിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം നമുക്ക് എത്ര ടാലൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം സഹോദരിമാരെ അതിന് ഞാനൊരു താഴ്മയ്ക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ആരാ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ എലിസബത്ത് ഈ താ ദാവിദിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലെ താഴ്മ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ താഴ്മ എന്ന സ്വഭാവത്തിന് ഉത്തമ ഒരു മാതൃകയാണ് നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ മാതാവായ മറിയ ഹലലുയ്യ ഈ മറിയ എലിസബത്തിൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പിള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിട്ട് ആ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി അപ്പോൾ എലിസബത്ത് പറയുകയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള മാനം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഈ എലിസബത്ത് മറിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ മറിയ ഒരു മഹത്വം പോലും ഹലലുയ്യ ഞാൻ എൻ്റെ യേശു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മറിയ കേട്ടോ കാരണം വളരെ താഴ്മയാണ് ുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഹലലുയ്യ ഈ യേശുവിന് ജന്മം കൊടുത്ത മറിയ പറയുകയ എൻ്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ രക്ഷിതാവിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ ഈ എൻ്റെ കർത്താവ് എളിയ ദാസിയുടെ താഴ്ചയെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മറിയ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കർത്തനെ മമ ഹൃദയത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ പരിചോടെ എനിക്ക് രക്ഷയെ തന്ന പരനിൽ എൻ മനം തുടിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ ഈ മറിയ ഒരു മഹത്വവും സ്വയമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാതെ ആ മഹത്വം കംപ്ലീറ്റ് കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ മഹത്വം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ മഹത്വം എല്ലാം കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കുവാനിടയായി തീരും ഇവിടെ താഴ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവീക സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ പിലിപ്പ്യ ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദാവീദിൻ്റെ ദാവീദ് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി തീരുവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലൊരു ക്വാളിറ്റി ആകട്ടെ താഴ്മ ഹലലുയ്യ ദാവീദിൻ്റെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശമയം പുസ്തകമെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യവും ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു രാജാവിൻ്റെ മരുമകനായിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് എന്താ യോഗ്യത എന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു താഴ്മയുടെ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടോ ഹലലുയ്യ ദൈവോചനത്തിൽ പറയുക ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകിയ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹലലിയ ഈ താഴ്മയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമായിട്ടോ നികളം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും വളരെ താഴ്മയുള്ള സ്വഭാവമാണ് കാരണം നമുക്ക് പിലിപ്പിനേകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ യേശു അപ്പായുടെ താഴ്മയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഈ ദൈവോചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദാവീദിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവിന് പ്രിയങ്കരനായി ദാവീദ് തീരുവാൻ കാരണം അവൻ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടും അവനിലൊരു വലിയ താഴ്മയാണ് അവൻ ഭവനത്തിൽ അവൻ്റെ അപ്പൻ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ ദാവീദ് ജീവിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു നമുക്കറിയാം ഈ അഹങ്കാരം നികളം എല്ലാ ദോഷത്തിനും കാരണമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദൂതന്മാർ പോലും നികളിച്ചപ്പോഴാ അവരെ അവരെ ദൈവം വെട്ടി താഴിയിട്ട് ദേ ഡോൺ വാണ്ട് ടു സബ്മിറ്റ് അതോറിറ്റി ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ താഴെ അവർക്കായിരിപ്പാൻ അവരാഗ്രഹിച്ചില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങണം ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കീഴടങ്ങി ജീവിക്കണം ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങി ജീവിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങി ജീവിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചർച്ചിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടുത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് കീഴടങ്ങി ജീവിക്കണം ഇവിടെ ദാവീദ് ഈ അപ്പൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സഹോദരന്മാർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായിട്ട് പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്നേരമാണ് ഈ ഷൗലി നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഏലിയാബ് ദാവീദ് അന്നേരം ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പേരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ
ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫെലിസ്തീൻ ആറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ കേട്ടു ദാവീദ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഏലിയാബ് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നേ ദാവീദിനോട് കോപിച്ച് പറയുക കേട്ടോ ഈ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾക്ക് പോലും ദാവീദ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നീ പലപ്പോഴും പലരുടെയും മുന്നേ നീ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവളായിരിക്കും ദാവിദിനോട് കോപിച്ച് ചോദിക്കുക നീ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നേ നിനക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം മരുഭൂമിയിൽ കുറേ ആടുകളെ ഉള്ളതിന് നീ ആരുടെ പക്കൽ വിട്ടേച്ചാ ഇവിടെ വന്നേ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ പോലും ഈ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു ഉയർച്ചയെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിൻ്റെ ഉയർച്ചയെ ആരും ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി നീ ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ളവളായിട്ട് മാറിയാൽ മതി നീ ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ളവനായിട്ട് മാറിയാൽ മതി ദൈവം നിങ്ങളെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ താണിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ ഇവിടെ ഇവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറയുകയാണ് പട കാണുമാനല്ലേ നീ വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ദാവീദ് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു ഒരു വാക്കല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് ദാവീദ് പറയുകയാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പരസ്യമായപ്പോൾ ശൗലിനും അറിവ് കിട്ടി അവൻ അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ദാവീദ് ശൗലിനോട് അവൻ്റെ നിമിത്തം ആരും അധൈര്യപ്പെടേണ്ട അടിയൻ ചെന്ന് ഈ ഫെലിസ്തീനോട് അംഗം പൊരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദാവീദ് ശൗലിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പോയി ഈ ഫെലിസ്തീനോട് അംഗം പൊരുതും അപ്പോൾ ശൗല് പറയുകയാണ് ാണ് അതിന് നിനക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല നീ ബാലൻ അത്രേ അവനോ ബാല്യം മുതൽ യോദ്ധാവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് ശൗലിനോട് പറഞ്ഞത് ഹലലുയ്യ നീ നീ അവ അവനൊരു വലിയ ഒരു യോദ്ധാവാ നീ ഒരു ബാലനല്ലേ നിനക്ക് അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതുണ്ടല്ലോ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് ഹലലുയ്യ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശക്തി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം ഇവിടെ ദാവീദ് പറയുക അടിയൻ ഒരിക്കൽ അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു സിംഹവും ഒരിക്കൽ ഒരു കരടിയും വന്ന് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് അതിനെ അടിച്ച് അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വിടുവിച്ചു ഹാലലുയ്യ ഈ ദാവീദിന് ഇവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുക ഞാൻ ഒരു ദിവസം അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സിംഹം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അപ്പൻ്റെ ആടുകളെ സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിൽ ഹാലലുയ്യ ഈ ഫെലിസ്തീയ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിധങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തേ എന്നിട്ടൊന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എത്ര വലുതാണെങ്കിലും ഹലലുയ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എത്ര വലുതാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ നടത്തിയ ദൈവം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ച സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ കരം നീട്ടി നമ്മളെ വഴി നടത്തിയെങ്കിൽ മുന്നിൽ ചെങ്കടൽ പുറകിൽ ശത്രു സൈന്യം ചെങ്കടലിൽ കൂടെ വഴിയെ തുറന്ന ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്തെങ്കിൽ ഹാലലൂയ്യ മരുഭൂമിയിൽ നീരുറവ് തുറന്ന ദൈവം ഹാകാറിന് വേണ്ടി നീരുറവ് തുറന്ന ദൈവം ഹാലലുയ്യ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴികളെ തുറക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവന ഹാലലുയ്യ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ദാവീദ് ഒന്ന് താഴ്മയുള്ള ദാവീദ് രണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുക ഹാലലുയ്യ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ പകുതി ആശ്രയിക്കും പകുതി ആശ്രയിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ചാൽ ഹാലലുയ്യ ആ ദൈവം നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം ഹാലലുയ്യ ഈ ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം നമ്മളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ആരെല്ലാം നമ്മളെ വിട ണിയാലും ഹലലുയ്യ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ഒരു പക്ഷെ നീ ഭവനത്തിൽ വളരെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം നീ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവ് പോലും നിനക്ക് വേദന മാത്രമായിരിക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ദാവീദ് തൻ്റെ അനുഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലകട്ടെ പറയുന്നത് യഹോവിയുടെ സഹിത്വം തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും ഹലലുയ ഏത് കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിലും ഏത് വൈരിയുടെ വെല്ലുവിളികളുടെ മധ്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സഹിത്വം നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി
തീർന്നു കേട്ടോ യഹോവ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് പ്രിയ കുഞ്ഞെ ഹാലലിയ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും നിന്നോട് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ മതി അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കും എന്നിട്ട് ഈ പടച്ച ഈ പട ഡ്രസ്സ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് ദാവീദിനെ ഇടിയിപ്പിച്ചപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ദാവീദിന് അതൊന്നും ശീലമില്ലായിരുന്നു ഹലലുയ്യ എന്നാൽ ഹലലുയ്യ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുക ദാവീദ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഡ്രസ്സെല്ലാം അങ്ങ് ഊരി കളഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു പക്ഷേ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട ദാവീദ് യുദ്ധത്തിന് ജയിച്ചെങ്കിൽ ശൗല് പറഞ്ഞേനെ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മെടുക്കും കൊണ്ടാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് പുതിയ എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഒരു സാധാ ഒരു ബാലനായിട്ട് ഈ ദാവീദ് ചെല്ലുക ദാവീദ് എന്താ എടുത്തതെന്നറിയാം ദാവീദ് ശൗലിനോട് പറയുക ഈ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവ ഊരി വെച്ചു പിന്നെ പിന്നെ അവൻ തൻ്റെ ടുത്തു തോട്ട് തോട്ടിൽ നിന്ന് മിനിസമുള്ള അഞ്ച് കല്ലുകളും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇടയ സഞ്ചിയായ പൊക്കണത്തിലിട്ടു ഹലലുയ്യ ഈ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ ഫെലിസ്ത്യൻ ദാവീദിനെ നോക്കി നിന്ദിക്കുക ഹലലുയ്യ ദാവീദ് പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അനേക സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് പറയുകയ നിന്ന എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഹലലുയ്യ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുക നീ ഇന്ന് പലപ്പോഴും പല നിന്നയുടെ മധ്യത്തിൽ നീ തകർന്നിരിക്കുകയാണോ ഹലലുയ്യ മനുഷ്യന്റെ നിന്ന പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തകർത്ത് കളയും ഈ എപ്പോഴോ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയെ നിന്ദിക്കുന്നത് ഒരുവന്റെ ഒപ്പം അവന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിന്ദിക്കുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകാം അല്ലെ ഒരു ഭവനത്തിൽ തന്നെ അഞ്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് ഇച്ചിരി സാമ്പത്തികമായി ഇച്ചിരി ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു നിന്ദ ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് വലിയ വീടുകളൊക്കെ കാണും എന്നാൽ അവരുടെ ഒപ്പം പലതും നിനക്ക് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നീ തകർന്നിരിക്കുകയാണോ നീ തളർന്നിരിക്കുകയാണോ സഹോദരിമാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നിന്ന സഹിച്ച് ഭാരപ്പെടുകയാണോ ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുക നീ മനുഷ്യരുടെ നിന്ദ ഭയപ്പെടരുത് ഹലലുയ്യ അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ നീ പേടിക്കരുത് ഇന്ന് ഈ എന്നിട്ട് ഈ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫെലിസ്തീൻ ദാബീദിനെ നോക്കി പരിഹസിക്കുക നമ്മൾ ചിലർ നമ്മളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കളിയാക്കും കളിയാക്കുന്നത് വേറെ പരിഹസിക്കുന്നത് വേറെ ഇവിടെ ഈ ഫെലിസ്തീൻ ദാബീദിനെ നോക്കി പരിഹസിച്ചു പറയുക നീ വടികളുമായി എൻ്റെ നേരെ വരുവാൻ ഞാൻ എന്നെ നായാണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വളരെ കളിയാക്കുക ഞാൻ പറയുക ഒരു കാര്യം ഈ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ പലരും നമ്മളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കളിയാക്കാറുണ്ട് ആ കളിയാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിഹസിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പെട്ടെന്ന് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുക കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ യേശുപ്പായുടെ ഒരു മൈക്രോഫോണാണ് കർത്താവിന് പറയാനുള്ള ആലോചനയായിട്ട് കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഹാസം നിർത്തണം മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തണം യശ്യാവ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ മുറുകി പോകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പരിഹാസികളാകരുത് ഹലലുയ്യ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ പരിഹസിക്കാം ചിലർ ഹൃദയത്തിൽ പരിഹസിക്കും ചിലർ പുറമേ പരിഹസിക്കും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ദൈവജനത്തെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ബന്ധനങ്ങൾ തീർക്കുകയാണെന്ന് ദൈവോചനത്തിൽ പറയുന്നു യശ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചില ദൈവീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം പ്രാപിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇത് ഈ പരിഹാസത്തെപ്പറ്റി ഒരു മെസ്സേജ് കേട്ടു എന്നെ അത് വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ച് കേട്ടു ആ ദൈവദാസൻ ഇപ്രകാരം പറ യാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നീ പരിഹാസം നിർത്തണം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം പറയുക ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴികൾ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കരുത് ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിന് ഈ പരിഹസിക്കുന്നവരെ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്നവരെ മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ന്ന മനോഭാവത്തിൽ കാണുന്നവരെ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആ സ്വഭാവം ദൈവം വെറുക്കുന്നു
നീ എന്നെ വടിയൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ ഞാൻ നായാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ ദാവീദ് ആ പരിഹാസം കേട്ട് ക്ഷീണിച്ചില്ല പ്രിയപുള്ളവരെ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നോക്കി ചുവടുകൾ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസം കേട്ട് നിന്ന് കേട്ട് ക്ഷീണിക്കാനുള്ളവളല്ല നീ ഹലലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് നിരാശപ്പെടുവാനുള്ളവളല്ല നീ ഹാലലുയ്യ ഇവിടെ ദൈവോചനത്തിൽ കാണുന്നു നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് മാനുഷിക മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും നാം ക്ഷീണിതരായിത്തീരും എന്നാൽ ഇവരാരുമല്ല ഈ പരിഹസിക്കുന്ന ആരുമല്ല നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെ ഊറ്റി തന്ന യേശുവാണ് നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് ആ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഹന്നയ്ക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു പെനീനയ്ക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെനീന ഹന്നെ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു വേദനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പരിഹാസവും നിന്നെയും ഹന്നെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനിടയാക്കി പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില നിന്നകൾ ചില ഇല്ലായ്മകൾ ചില താഴ്ചകൾ നമ്മളിലേക്ക് ദൈവകൃപ ഒഴുകി വരുവാനുള്ള ഒരു ചാലായിട്ട് മാറട്ടെ ഹാലുലിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാറില്ലേ കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ കഷ്ടത എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാത്രം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്തത് എന്നൊക്കെ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രിയ കുഞ്ഞെ ഇവിടെ ദൈവോചനത്തിൽ പറയുക ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥന ഹാലലുയ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ ഒത്തിരി ഉയർത്തി പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഹൃദയം നുറുങ്ങുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ പരിഹാസ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നിന്ന വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയും ഹലലുയ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നു ഇവിടെ വളരെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ദാവീത് പറയുക നീ വാളും കുന്തവും വേലുവുമായി എൻ്റെ നേരെ വരുന്നു ഞാനോ നീ നിന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രയേൽ നിരകളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോബയുടെ നാമത്തിൽ നിൻ്റെ നേരെ വരുന്നു ഹലലുയ ഈ ഗോലിയാത്തുണ്ടല്ലോ വലിയ താമ്രത്തിൻ്റെ വലിയ ഹെൽമെറ്റും താമ്രത്തിൻ്റെ വലിയ കവചോ വലിയ കാൽച്ചട്ടയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഗോലിയാത്ത് വരുമ്പോൾ ഹലലുയ ദാവീദ് എപ്രകാരമാണ് വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദാവീദ് ഫെലിസ്തിനോട് പറയുക നീ വാളും കുന്തവും വേലുമായി എൻ്റെ നേരെ വരുന്നു ഞാനോ നീ നിന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഹലലുയ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നു ഹലലുയ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കൽ വിടുതലുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കൽ ശക്തിയുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വളരെ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നതാ ഈ ഫെലിസ്തീന് ഒരു പക്ഷെ വലിയ മസിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കാം വലിയ ബല്ല നല്ല ബലമൊക്കെ ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ ദാവീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ഹലലുയ ഈ ദാവീത് ഈ ഒരു കല്ലെടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഒറ്റ കല്ലെടുക്കേണ്ട വന്നു ഫെലിസ്തിൻ്റെ നെറ്റിക്ക് എറിഞ്ഞു കല്ല് അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ കൊണ്ട് പതിഞ്ഞു അവൻ കവിണ്ണു വീഴുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദൈവം തരുന്ന സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുവാനിടയായി തീരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം ആവശ്യമാഹാലലുയ ഇവിടെ ഒന്ന് ശമുകൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ശൗല് പിന്നെ ദാവീതിനൊരു ശത്രു ായിട്ട് മാറി കേട്ടോ കാരണം ദാവീദ് യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ജയിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് സഹോദരിമാരൊക്കെ നിന്ന് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുകയാണ് സ്ത്രീകൾ വാദ്യഘോഷത്തോടെ ഗാന പ്രതിഗാനമായിട്ട് ശൗലായിരത്തെ കൊന്നു ദാവീദോ പതിനായിരത്തെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പാട്ട് പാടി കേട്ടോ അപ്പത്തേനും ഇതിനകത്ത് കാണുക അന്നു മുതൽ ശൗലിന് ദാവീദിനോട് കണ്ണുകടി തുടങ്ങി കണ്ണുകടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസൂയ തുടങ്ങി ശൗലിന് ദാവീദിനോട് അസൂയ തോന്നുന്നു ിടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ഈ ദാവീദിന് ദാവീദിന് ശൗലിനോട് തിരിച്ച് ഒരു അസൂയയും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ശൗലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പരാജയ കാരണം ദൈവ പൈതലിനോടുള്ള അസൂയ ഹലലുയ്യ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ആഭരണങ്ങൾ ഇടുന്നതിനൊക്കെ സൈഡ് പറയുകയല്ല കേട്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്മലിടരുത് മാലയിടരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതൊക്കെ തീവ്രമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ എത്ര പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരനോട് അസൂയ പാടില്ല
അത് അസൂയ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നാൽ അത് പുറമേ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഹാലലുയ്യ ഈ നമ്മൾ സ്വന്തം സഹോദരനോട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നിയാൽ അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ എന്ന് മുതൽ ഹലലുയ്യ ഷൗലിന് ദാവിദിനോട് കണ്ണുകടി തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഒരു ദുരാത്മാവ് ഷൗലിൻ്റെ മേൽ വന്നു ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനോട് നീ അസൂയ ഇടുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പരാജയത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഷൗലിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്നാൽ ഷൗലിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോഴും അവൻ നന്മയെ തിന്മ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഷൗലിന് ദാവിദ് ഷൗലിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടും അവൻ കൊന്നില്ല എന്നാൽ ഇതുപോലെ ദാവിദിൻ്റെ ഇനി സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഈ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പാപം വന്നു നമുക്കറിയാം ഊര്യാവിനെ കൊന്നു ബേഷേബ ആ ഒരു വലിയ ഒരു തെറ്റ് ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഈ ദാവിദിനെ ദൈവം ഇത്രയും സ്നേഹിക്കാൻ കാരണം അവൻ മനസ്സാക്ഷി കുത്തുന്നവനായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപം വന്നാൽ അവൻ പാപം ചെയ്തെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവനായിരുന്നു അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് പറയുക ദൈവമേ നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിനക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പാപത്തെ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് പറയുകയാണ് അതെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി പ്രിയ സഹോദരിമാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയം വരുമ്പോൾ അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ന്യായീകരിക്കുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയം വന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കവണ്ണു വീണുന്ന ദാവീദിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദാവീദ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഒന്ന് താഴ്മയുള്ളവനായിരുന്നു രണ്ട് അവൻ വിവേകത്തോടെ ജീവിച്ചവനായിരുന്നു ഹലലുയ്യ അതുപോലെ മനസ്സാക്ഷി കുത്തുന്നവനായിരുന്നു ഹലലുയ്യ അവന് ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന സ്വഭാവം ദാവിദിനുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ദാവീദിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ സ്വഭാവ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തകർന്നും നുറുങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുക നീ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവജനമായി ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പാപ വഴിയിലേക്കും വിഗ്രഹ ആരാധനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമകളായി പോകേണ്ടി വന്നു അവർ ബാബിലോണിലെ കേബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് കിന്നരങ്ങളിൽ അലരി അലരി വർഷങ്ങളിൽ തൂക്കിയിട്ട ശേഷം സിയോനെ ഓർത്ത് കരയുകയ നീയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് എന്താ തടസ്സം വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ദാവീദിനെ പോലെ ഒരു തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ ഒരു തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരുമോ കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനേക പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടി എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ജീവിതം നീയുമൊത്ത് ഒരു പുതിയ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തുടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തകർന്നും തുറങ്ങി നുറുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കുകയില്ല ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ളവരായി തീരാം അങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കർത്താവിൻ്റെ കാഹള ധ്വനിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരാറായി യേശു സ്തോത്രം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ആത്മീയ ദൃശ്യാനുഭവ രംഗത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷ മഹായോഗങ്ങൾ ക്രൂസൈഡുകൾ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങി കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ വരെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ ലോക മലയാളി സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്